Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это телеканале Интекс. Итоговая информационная программа «Вести Барановичи». Сегодня самое время вспомнить, каким был прошедший 2018 год для Барановичей, чем этот год запомнился для каждого из нас. Проект по поддержке трудового потенциала молодых инвалидов был успешно реализован в нашем городе. 22 января на комбинате надомного труда состоялось торжественное открытие швейного цеха. Проект по поддержке трудового потенциала молодых инвалидов в Барановичах успешно реализуется. Полгода назад польское посольство подписало с городским территориальным центром социального обслуживания населения и Барановичским комбинатом надомного труда Белорусского общества инвалидов два договора. В рамках проекта поддержка трудового потенциала молодых инвалидов было приобретено современное швейное оборудование и специальный автомобиль для перевозки инвалидов. Также люди с ограниченными возможностями прошли обучение для последующего труда устройства на вновь созданы рабочие места. На эти цели польская сторона направила 66 тысяч 700 евро. Что очень важно, конечно, важно то, что на сегодняшний день, ну так и называется этот проект повышения трудового потенциала молодых инвалидов в городе Барановичи. Из этих 25 вновь созданных рабочих мест на 15 будут работать инвалиды. И в рамках вот этой программы мы обучили их специальности швея в нашем колледже сферы обслуживания. Значит, и на сегодняшний день, конечно, эти люди, которые не могут конкурировать на равных на рынке труда, получили замечательную возможность работать для того, чтобы стать самодостаточными людьми, для того, чтобы зарабатывать на жизнь себе, на жизнь своих семей. В рамках проекта почти 30 тысяч потрачено на приобретение 25 единиц современного технологического оборудования для швейного цеха. На комбинате создано 25 рабочих мест, из них 15 для инвалидов. Данное оборудование позволит нам увеличить не только объемы, но также сократить, сократить трудоемкость и повысить производительность труда. И хотелось бы поблагодарить в первую очередь от имени ребят, которые получили специальность. Они приобрели профессию швея, за что очень благодарны, потому что для них это довольно-таки был сложный и тяжелый процесс. Мы старались, конечно, им в этом помогать. Вот. И я хочу им пожелать успеха в дальнейшем труде. Самое главное для них – это то, что они чувствуют себя востребованными в этом обществе. Финансирование обучения в Барановичском колледже сферы обслуживания осуществлялось за счет средств областного бюджета. На эти цели было выделено почти 2000 белорусских рублей. Обучение шло два месяца и уже в январе на работу в комбинат надомного труда были приняты 15 специалистов. Марина Грушевская, одна из них, отмечает, что работать на таком оборудовании легко и удобно. Специальность получить было нетрудно, потому что я шить умею, говорится, со школы. Работается хорошо. Оборудование хорошее, учились в колледже, условия хорошие, тепло, самое главное уютно, коллектив очень хороший, дружный, сплоченный. Польское посольство ежегодно выделяет около 200 тысяч евро на реализацию социальных проектов в Беларуси. Одним из приоритетов является реабилитация и профессиональная адаптация инвалидов. За 10 лет было реализовано 70 таких программ. Однако проект, который реализуется в Барановичах, самый крупный. Он реализован идеально, эффективно. Было куплено соответствующее оборудование. На работу пришли тоже новые сотрудники. Тоже была куплена машина, которая позволяет привозить на работу и отвозить домой сотрудников этого, этого комбината. Поэтому очень рад, что именно этот проект реализовался таким образом и в соотносительно очень краткое время. Это тоже доказательство того, что совместными силами мы можем больше. На комбинате надумного труда сегодня работает 180 человек, большая часть которых – люди с ограниченными возможностями. Современное оборудование, установленное в комбинате в рамках проекта, позволит увеличить объем производства на 50%, что положительно скажется на экономическом развитии и увеличении заработной платы. 
Новое производство появились и на других предприятиях города. Для более полного удовлетворения потребностей покупателей на Бараночском БПХО в январе открылся еще один швейный цех. Запуск второго швейного цеха на Бараночском производственном хапчатом бумажном объединении – еще один шаг в реализации стратегии развития предприятия. Она заключается в том, чтобы максимально выйти на изготовление готового продукта. Еще несколько лет назад основной упор делался на изготовление тканей суровых, неотделанных, продавалось много пряжи. Благодаря модернизации предприятие поменяло приоритеты. Предприятие движется по той концепции, о которой мы говорим всегда. То есть мы все-таки говорим, мы работаем для клиента, под клиента. И задача идти к продукту с большей добавленной стоимостью, в общем-то, она как стояла, так и стоит. И если вы там проследите историю нашего предприятия за последние 6-7 лет, то, в общем-то, мы от предприятия, которое производило пряжу суровой ткани, в основном, да, перешли немножко в другой уровень. В другой, на другой уровень бизнеса, то есть у нас сейчас собственная товаропроводящая сеть, и мы сегодня, в общем-то, уже и не продаем даже пряжи, мы их даже покупаем на сегодня, кроме того, что производим для себя. Все суровые ткани мы перерабатываем сами, у нас, в общем-то, и отделка новая, то есть вся модернизация, которая прошла. Модернизация производства позволила предприятию занять лидирующие позиции на внутреннем рынке. Продукция БПХО сейчас занимает практически половину его объема. Что касается экспорта, то он значительно вырос в 2017 году. Кроме традиционных стран-партнеров России, Украины и Казахстана, продукция поставлялась на европейские рынки, а также такие экзотические, как Бразилия. В рамках вот этой концепции в 2017 году значит, был... Э Введен очередной комплекс, это новое швейное производство на площадях бывшей прядельной фабрики. Есть, вот в рамках модернизации освободились площади у нас с, как бы, с установкой более высокопроизводительного оборудования. Ну и там, в общем-то, был создан новый участок, который позволит, на наш взгляд, ну, по планам при выходе на проектную мощность увеличить минимум в полтора раза выпуск готовых швейных изделий. То есть то, что на сегодняшний день востребовано, ну и как показал 2018 год, достаточно серьезный даже дефицит, где образовался по этим позициям у нас. Для более полного удовлетворения покупательского спроса предприятие реализует несколько проектов – декоративный текстиль, домашний текстиль и другие, предлагая потребителям комплексные решения. Бараночские текстильщики ставят амбициозную задачу – стать крупнейшим поставщиком на белорусский рынок не только постельного белья, но и всего домашнего текстиля. У нас запущена цифровая машина то есть для увеличения ну, во-первых, продукты с большей добавленной стоимостью, во-вторых, как бы вот эти все мероприятия направлены на то, чтобы увеличить гибкость производства и возможность подстраиваться, в общем под любого клиента. Вот. Полторы тысячи квадратных метров, там получается 20, около 40, швей, 40 рабочих мест будет создано. Новый швейный цех рассчитан на 40 рабочих мест. Сегодня там есть свободная вакансия – швей раскладчик. Бараночское вообще-то бумажное объединение показывает хорошие темпы роста объемов производства. В ближайшие годы перед текстильщиками стоит важная задача – показать достойный уровень рентабельности продаж и увеличить темпы роста выручки от реализации продукции. Барановическое локомотивное депо. Единственная Беларусь занимается текущим и средним ремонтом современных мощных белорусско-китайских грузовых электровозов. Их в стране уже 30, и эта цифра будет только увеличиваться. Поэтому в этом году предприятиям планируется закупить дополнительное оборудование и освоить новые виды ремонта. А через три года начнут делать капитальные ремонты таких локомотивов. Мощные белорусско-китайские грузовые электровозы БКГ-1 появились в стране в рамках государственной программы развития железнодорожного транспорта Республики Беларусь пять лет назад. И все это время они активно используются для перевозки грузов народного хозяйства. Электровоз очень современный, значит, последних разработок европейских специалистов совместно с китайскими. Значит, он... Экономичный в плане том, что у него есть рекуперативный тормоз и часть электроэнергии при торможении он отдает в сеть. Это и есть его уникальность, плюс тому, что асинхронный привод. Асинхронный привод э, дает долю экономии в вождении поездов. И э, по сравнению с электровозами э, Советского Союза, которые у нас еще 
выпуска в Советском Союзе, который у нас еще до сих пор используется, он в принципе полтора раза везет больше груза, чем, допустим, литровоз ВЛ-80 при выпуске Новочеркасского завода. Как утверждают и машинисты, и ремонтники, в эксплуатации такие электровозы довольно просты, оснащены по последнему слову техники и очень надежны. Серьезных поломок и выхода из строя за это время не случалось. Но текущее обслуживание, небольшие средние ремонты уже сейчас осуществляются в локомотивном депо Барановичи. С этой целью здесь были переоборудованы пять участков, где ранее проводился ремонт дизель-поездов. В 2018 году в депо будет продолжена работа по среднему ремонту второго объема. Будет выполнен ремонт 9 электровозом данной серии и будут продолжены дальнейшие работы по освоению новых видов ремонта. Локомотивный депо Барановича занимается перевозкой грузов пассажиров на участке до Минска, Орши, Бреста, Слуцка, Гродно и Лиды. Также локомотивное депо Барановичи является базовым предприятием по текущему капитальному ремонту электровозов, электропоездов. В 2012 году в рамках государственной программы по развитию железнодорожного транспорта локомотивное депо Барановичи прибыли 12 двухсессионных электровозов серии БК-1. Сейчас в депо осуществляется ремонт кузовной и экипажной частей электровозов автотормозного оборудования, ремонт тяговых электродвигателей и колесных пар, а также частичный ремонт электронной аппаратуры. В среднем на то, чтобы привести к надлежащее состояние один такой локомотив, нужно с учетом времени на поставку запчастей из Европы или Китая от одного до полутора месяцев. Пока это новый опыт для депо. Отремонтированы только три электровоза, но в будущем это может стать одним из основных направлений деятельности. Учитывая то, что прошла электрофикация на сторону Литвы и от Осипович до Гомеля электроподвижной состав будет увеличиться в количестве. Значит, на перспективу Белорусская железная дорога ведет переговоры с компаниями для приобретения инновационного электроподвижного состава для пассажирских перевозов. А также продолжается работа в увеличении парка электровозов для грузовых перевозов. Так что я думаю, что мы без работы не останемся, люди у нас будут задействованы. В плане того, что 30 электровозов, поступившие в ремонт и эксплуатацию, значит, дали нашим людям работу в Барановичах. Практически мы создали практически более 70 рабочих мест для эксплуатации и ремонта и обслуживания данного электровоза. К 2021 году мы планируем освоить капитальный ремонт данных электровозов. По состоянию на сегодняшний день пробег данных электровозов составляет порядка 870 тысяч километров. Они зарекомендовали себя с положительной стороны и очень просты и удобны в эксплуатации и приносят эффективно использование в работе железнодорожного транспорта Республики Беларусь. Локомотивное депо Барановича прорабатывается вопрос, вопрос закупки нового оборудования, что позволит нам расширить перечень операций, выполняемых при ремонте данных электровозов. Всего на ремонте белорусско-китайских грузовых электровозов сейчас задействовано около сотни человек. И в будущем, поскольку направление очень перспективное, число рабочих мест планируется только увеличивать. Главным политическим событием года стали выборы депутатов местных советов. Давайте вспомним, как они проходили в Барановичах. В Беларуси 18 февраля состоялись выборы в местные советы депутатов. Голосование завершилось ровно в 20.00. Все 5870 избирательных участков работали в штатном режиме. В Барановичах их было 68. Итоги уже подведены. Будет распределено в общей сложности немногим более 18 тысяч мандатов. В основной день выборов с самого утра на избирательном участке для голосования номер 51, который располагался в административном здании ОАО «Торкмаш», было многолюдно. Многие приходили голосовать целыми семьями. Сложностей и правонарушений при проведении данной избирательной избирательной кампании отмечено не было. Она прошла спокойно и ровно. Следует отметить, что в этом году большой интерес к выборам проявила молодежь. Ими были организованы различные проекты, реализованные Белорусским Республиканским Союзом молодежи. Большое внимание представители участковой комиссии уделили тем, кто голосовал впервые. Для них были подготовлены подарки. Кроме этого, для голосования граждан, которые не смогли по уважительной причине прийти на участок, на дом выезжала комиссия с переносным ящиком для голосования. 
В связи с тем, что государственно важное событие в этом году совпало с Масленицей, то на избирательных участках можно было не только проголосовать, но и отведать ароматных блинов. Все желающие смогли прокатиться на лошадях и принять участие в спортивных состязаниях. В текущем году продолжала обновляться база здравоохранения региона. Так, в Барановичском онкодиспансере был установлен новый маммограф. Аппарат предназначен для скрининга и диагностики рака молочной железы на ранних стадиях. Специализированную медицинскую помощь здесь получат не только наши горожане, но и жители Барановичского, Ивацевичского и Ганцевичского районов. В Барановичском онкологическом диспансере состоялось торжественное открытие маммографического кабинета. Рентгенологическое оборудование приобретено по государственной программе «Здоровье народа» и «Демографическая безопасность». Новый аппарат предназначен для скрининга и диагностики рака молочной железы на ранних стадиях. Это уже второй маммограф в городе, первый появился в 2014 году в Центральной поликлинике. Оборудование очень серьезное, современное и, конечно же, дорогостоящее. Из республиканского бюджета на приобретение этого оборудования было потрачено свыше 270 тысяч рублей. И вместе с тем из городского бюджета было потрачено свыше 150 тысяч рублей для того, чтобы привести в соответствие, провести модернизацию, реконструкцию вот этого помещения, в котором это оборудование размещается. В онкодиспансере получают помощь не только горожане, но и жители Барановичского, Ляховичского, Ганцевичского и Ивацевичского районов. По словам зав. диспансера, идет тенденция к увеличению заболеваемости раком молочной железы. За 2017 год зарегистрировано 98 случаев, и это только среди женского населения города и района. Из них 18% с опухолями третьей и четвертой стадии. В настоящее время на учете состоит около 10 тысяч человек Более 6 тысяч жителей Барановича и Барановичского района. Благодаря новой установке есть возможность эти показатели снизить. Особенность данного аппарата, цифрового рентгенологического маммографического аппарата, заключается в том, что он имеет в своем комплекте стереотоксическую приставку. Что это такое? Эта приставка позволяет производить будет позволять производить пункции непальпируемых образований молочной железы. Потому что во время маммографии часто выявляются опухоли, которые не пальпируются руками, которые, возможно, не видны на ультразвуковом исследовании. Ну, либо имеются еще косвенные признаки опухоли в виде кальцинатов. В 2018 году в Барановичском здравоохранении намечен ряд проектов. За счет средств Министерства здравоохранения будет приобретен детский реанимобиль. Выделены ассигнования на реконструкцию здания на улице Фабричной, где откроется отделение стоматологической поликлиники. Здесь будут обслуживаться около 30 тысяч горожан. Это жители текстильного поселка, улицы Парковой и Восточного микрорайона. Медицинское оборудование будет и дальше обновляться. В текущем году мы наметили ряд проектов. Это и начало строительства станции скорой неотложной медицинской помощи. Многие из горожан стали уже свидетелями и начала обновления автомобильного парка в станции скорой неотложной медицинской помощи. В этом году мы уже приобрели два автомобиля «Рено». Я думаю, что в течение 2018 года минимум еще два автомобиля мы тоже закупим. Мамаскан пока работает в тестовом режиме, но скоро появится возможность обследовать женщин из группы риска. В хирургическом отделении Баранской городской больницы появились две отдельные палаты для мальчиков и девочек. В каждой по четыре места. Из местной казны было затрачено 38 тысяч рублей. Кроме того, отдельные места для несовершеннолетних выделены в урологии, травматологии, офтальмологическом, лор-отделении и нейрохирургии. Здоровье нации – высшая ценность государства. Местная власть Барановичи хорошо это понимает. Ведь уже который год совершенствование медицины города стоит в ряде приоритетных задач. В минувшем году был увеличен объем выделенных средств из городского бюджета на ее развитие. На закупку нового оборудования за счет ресурсов городской и областной республиканской казны было израсходовано около 420 тысяч рублей. Благодаря этому в городской больнице проведена модернизация здания и оборудования. Баранович городской исполнительный комитет 
Выделено и так 34% обычно выделялось каждый год средств на здравоохранение. В этом году из Ибралинского исполнительного комитета выделено 36% из всего бюджета денег на здравоохранение. Несмотря на это нелегкое, в нелегкое время, нам все равно были выделены дополнительные средства, именно дополнительные средства для ремонта этого хирургического отделения. На выделенные средства для пациентов первого хирургического отделения Барановичской городской больницы было создано две палаты для мальчиков и девочек по четыре места. К сожалению, до этого им приходилось соседствовать с больными разных возрастных групп. Для взрослых и детей такие условия крайне неудобны. К сведению, для несовершеннолетних отдельные места также выделены в урологии, травматологии, офтальмологическом лор-отделении и нейрохирургии. Как говорят врачи, обособленные светлые просторные палаты хорошо сказываются на скорейшем выздоровлении маленьких пациентов. На базе первого хирургического отделения у нас произведен полностью ремонт капитального хирургического отделения и сделаны две палаты для наших детей. Средства для ремонта были выделены Барановичским городским исполнительным комитетом порядка 38 тысяч белорусских рублей. У нас уже, скажем так, давно заведена практика, Такая, что, скажем так, лучше у нас это дети. Поэтому то, что вы видите, это создано для наших детей. Врачи не только заботятся о здоровье больных, но и об их приятном, незаметном пребывании в больнице. Поэтому для ребят перед входом в палаты руками врачей сделано пано, главные герои которого – персонажи всем нам известных мультфильмов. Новый УЗИ-аппарат экспертного класса получила Барановичская городская больница в октябре 2018 года. Благодаря этому существенно повысились возможности в диагностике пациентов и улучшилось качество медицинской помощи населению. 97 тысяч рублей из республиканского бюджета было выделено на покупку УЗИ-аппарата экспертного класса для Баранической городской больницы. Новое оборудование позволяет существенно повысить возможности диагностики пациентов и улучшить качество медицинской помощи. Аппарат был куплен из республиканского бюджета по программе комплексного развития города. Стоимость данного аппарата порядка 97 тысяч белорусских рублей. Сам аппарат стоит порядка 27 тысяч, но у, них, у него есть два очень важных датчика, которые будут обеспечивать изображение в 3D формате. Каждый датчик стоит порядка 21 тысячи белорусских рублей, тоже, соответственно, очень дорогие. Новый аппарат поступил в кабинет функциональной диагностики больницы. Ежедневно здесь проходит обследование от 50 до 60 человек. Преимущество нового оборудования специалисты уже оценили. Такого аппарата... Уровня в Барановичах еще не было. Аппарат очень хороший. Мы на нем вот уже работаем э, ну, неделю, будем так говорить. Попробуем новые датчики. Получили новые датчики, на которые мы будем мы делать э, значит, эти датчики в 3D режиме. Они отличаются от старых наших линейных датчиков. Будет визуализация в 3D эффекте всех органов внутренних, можно будет смотреть даже сердце в 3D-эффекте. Ну, для этого, конечно, надо еще пройти курсы, обучиться и начинать по-новому работу на новом аппарате. Мы не так давно уже получили аналогичный аппарат для, для сердец, но у него совсем другие настройки и совсем иное качество изображения. Он предназначен все-таки для визуализации сердца. Этот аппарат той же фирмы, той же модели, но совершенно другим программным обеспечением, совершенно другими датчиками. В том числе там есть три d датчики которые позволяют ну, сумасшедшие возможности визуализации, допустим, образований при внутриполосном исследовании, то есть ректальное и вагинальное, например. Наиболее востребованным способом диагностики уже много лет является ультразвуковое обследование организма человека. Именно УЗИ дает возможность получить полную картину заболевания, отклонений и других показателей жизнедеятельности человека. Наиболее современным способом диагностики многих заболеваний является УЗИ экспертного класса. Это будут новые возможности в диагностике. Здесь еще датчик получили один ректальный, поэтому будут проводиться ректальные исследования простаты. Для чего? Для того, чтобы была возможность даже попробовать пунктировать простату через под контролем ультразвуковым. Поэтому возможности здесь большие, просто эти возможности надо потихоньку воплощать в жизнь. 
Поэтому надеемся, что этот аппарат нам понравится и результат его работы будет достоин. Очень качественное изображение сосудов, что было отмечено и на предыдущем аппарате полученном, но здесь более адаптированное, опять же, для просмотра сосудов шеи, сосудов конечностей, сосудов даже брюшных, что всегда было достаточно тяжело. И в любом случае любое новое оборудование – это всегда шаг вперед, потому что возможностей у старого оборудования есть. Это качественное было наш аппарат Алока, он был прекрасный, он до сих пор прекрасный, но, к сожалению, в свои годы он потихонечку отслужил. Ресурс он выработал, вот прям нет претензий. Но и надеемся, что к этому аппарату тоже претензий не будет. Поскольку больница экстренная, плюс мы еще выполняем платные услуги, очень много было нареканий, в том числе и от пациентов, которые вроде записываются на одно время, но ввиду экстренности и нехватки аппаратов им приходилось ждать, потому что экстренную ситуацию предугадать невозможно. Приезжает экстренный пациент, соответственно, время ожидания затягивается, и не всем было удобно. Сейчас, поскольку аппаратов у нас уже стало три, которые будут широко использоваться, мы все потоки можем контролировать и, соответственно, можем людей расписывать на конкретное время, как экстренных, так и плановых. Соответственно, заторов будет меньше. Проведение экспертного УЗИ позволяет распознать заболевания на самых ранних стадиях, выявить наиболее точный диагноз у человека при достаточно размытой клинической картине, своевременно назначить верное лечение и контролировать процесс лечения. Высокое качество визуализации, передовые технологии обработки изображения позволяют с успехом использовать в самых разных областях. У нас огромное количество пациентов проходит с тяжелой патологией, с тяжелой сосудистой патологией. Пациенты неврологического профиля, которым обязательно исследование сосудов головы и шеи. Пациенты после стентирования, которым обязательно исследование сосудов головы и шеи. Пациентов ну, нейрохирургических, у которых тоже могут возникать проблемы с этим. Пациентов травматологических, которым нужно посмотреть эти сосуды. Хирургических. То есть спектр исследования широкий, даже если взять только сосудистые. Не говоря уже о том, что мы все равно на него можем смотреть и брюшную полость, и забрюшинное пространство, и мягкие ткани, там, начиная от молочных желез или каких-то там абстесов, ягодицев и всего. И, допустим, предстательную железу, и это гораздо более качественное исследование, нежели смотреть ее через живот. И э, плевральные полости, что трудновато визуализируется любыми методами, кроме рентгена, но рентген все-таки несет какую-то небольшую дозу нагрузку и опасность для пациентов, ну, минимальную, здесь ее вообще нет. Ну, в общем... Мы очень надеемся, что будет востребовано всеми, всеми, всеми нашими отделениями. Соответственно, качество помощи населению увеличится. Благодаря полученному аппарату обновился кабинет функциональной диагностики приемного покоя городской больницы, который работает круглосуточно. Теперь нагрузка распределится на два аппарата. С учетом того, что больница у нас большая и многопрофильная, а аппарат УЗИ был в единственном экземпляре, то, конечно, УЗИ-аппарат это было, он не нужен, он крайне необходим был. И учитывая то, что метод ультразвуковой диагностики безопасный, дешевый, достаточно информативный, и практически каждому пациенту, кто переступает порог больницы, назначают УЗИ, он был очень нужен больнице. С новым аппаратом будет легче работать, потому что нагрузка распределится на два аппарата, потому что старый аппарат, он все-таки немецкого качества, и пока он, пока он работает, мы рады, что их у нас будет два, и... Я думаю, что объем обследований будет больше и качество обследования будет лучше. Каждый человек понимает, что главное в современной медицине – это правильно проведенная диагностика. Только правильное определение заболевания, его особенностей и сложности позволяет грамотно проводить лечение болезни. В этом году мы конкретно обновились по УЗИ аппаратам. То есть сейчас мы получили новый аппарат экспортного класса УЗИ который уже запустился и который в скором времени будет использоваться в весь свой спектр, который возможно. Он нам был очень необходим, потому что УЗИ-кабинет, который в приемном покое, то есть у нас есть УЗИ-кабинет, который работает круглые сутки. Он принимает порядка 50-60 пациентов в день. То есть нагрузка на аппарат очень большая, соответственно, чем больше аппаратов, тем больше мы можем разграничить потоки. 
Новое оборудование для проведения УЗИ-диагностирования по достоинству оценят и доктора, и пациенты. Теперь процедура стала занимать еще меньше времени, а точность исследования просто поражает. Каждая деталь видна в мельчайших подробностях. Новое оборудование позволяет существенно повысить возможности диагностики пациентов и улучшить качество медицинской помощи. В текущем году в Бараночи присоединились к проекту «Здоровый город». Спортивные мероприятия, выставки, горячие телефонные линии охватили все предприятия и организации. Инициатива ставит своей целью развитие условий здоровья, правильного образа жизни. Также предполагает создание в Барановичах новых игровых площадок. Информационный марафон, посвященный открытию проекта «Здоровый город», прошел накануне в Барановичах. В течение дня в учреждениях образования, медицинских объектах, в спортивных школах, территориальном центре социального обслуживания населения, библиотеках, Баргу развернули спортивные мероприятия и выставки. Основная идея инициативы – улучшить здоровье людей путем целенаправленных и долгосрочных действий всех ведомств при непосредственном участии жителей. К слову, наш город входит в двадцатку населенных пунктов страны, которые присоединились к инициативе. В рамках проекта у нас разработаны общегородские мероприятия, в которые вовлечены буквально все, начиная от школ, детских садиков, учреждений здравоохранения и заканчивая предприятиями, организациями города. То есть работа эта будет проводиться в течение всего города. Будем стараться вовлечь в этот проект максимальное количество населения. Ну и, конечно, все будет по направлениям. Разработаны мероприятия, уже реализуются, это и общее физкультурное оздоровление нашего населения, ну и, конечно же, работа с нашими детьми, ну, в том числе и в учреждениях здравоохранения. Барановичская с дюшор профсоюзов по спортивной гимнастике и боксу не осталось в стороне от стартового дня и подготовила показательное выступление. Сегодня в школе открыты три отделения – гимнастика, бокс и дюдо. Наставники смело могут гордиться своими выпускниками. Бывший воспитанник Кирилл Релих, занявший первое место на чемпионате мира по боксу в первом среднем весе, прямое тому подтверждение. В городе проводится акция «Барановичи. Здоровый город». Наше учреждение также принимает участие в этой акции. Мы поддерживаем акцию своими показательными выступлениями для жителей города. Приходите, пожалуйста, к нам заниматься. Гимнастика, бокс, дзюдо, фитнес – все для жителей города. Мы с удовольствием и с большим желанием Хотим видеть вас у нас на занятиях. Будьте здоровы! Формирование здорового образа жизни в современных условиях особенно актуально. И библиотеки, как наиболее доступные населению информационно-культурные центры, многое могут сделать для его популяризации. По итогам минувшего года сотрудниками Барановичской городской библиотеки проведено 61 мероприятие. Широко используется в работе библиотек и издательская продукция. Памятки, закладки, буклеты издаются методика библиографические материалы. Библиотеки, как наиболее доступные населению информационно-культурные центры, многое могут сделать для популяризации здорового образа жизни, борьбы с вредными привычками. Они ответственно работают в этом направлении, используя новые пути, позволяющие научить бережно относиться к своему здоровью. Проводимые мероприятия в библиотеках предусматривают тесную связь и совместную работу библиотекарей, педагогов, медработников и других заинтересованных лиц и организаций. Такая совместная работа может внести огромный вклад в формирование у людей нового видения здорового образа жизни. Молодежь – будущее нашей страны. Студенты местного университета хорошо это понимают. В рамках проекта «Здоровый город» ребята провели акцию «Все в физкульте от тебя». Все желающие смогли показать свою физическую подготовку и получить вознаграждение. В Бургу прошла акция «Все в физкульте от тебя» от Эд Бурсем. В этой акции студенты развивали и, распитывали, и воспитывали свой спортивный дух. А также благодаря этой акции мы помогли поднять студентам хорошее настроение и боевую готовность на оставшийся семестр. Эта акция называется «Здоровый город». Она проводится по всему городу, и университет подключился к этой акции. И вот проводит ее. У нас запланировано очень много различных мероприятий на апрель. Именно от спортклуба будут проводиться различные мероприятия, такие как «Время действовать». Именно ну, эта акция посвящена здоровому образу жизни. И университет активно это сейчас пропагандирует. 
Один из разделов программы – это рациональное питание. В городе проделана огромная работа по размещению в организациях информационного материала по правильному питанию. У горожан есть возможность обратиться к специалистам для измерения индекса массы тела и получения соответствующих рекомендаций. Я думаю, что задача проекта «Здоровый город» как минимум в том, чтобы научить и подсказать путь созидания здоровья, дать знания, вселить желание, задуматься над тем, что хорошо, а что плохо для собственного организма. Взрослые много сделали для молодежи, школьников и студентов, но когда люди начинают работать, остаются один на один в своих квартирах, проведение досуга ограничено, как правило, застольями. Хочется, чтобы наш город стал более удобным для людей, желающих быть здоровыми, стало больше соратников в этом направлении, и это сопровождается улучшением и настроения, и желанием жить. Основные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, в большинстве проводят в детских коллективах. Это акции «Здоровая осанка. Залог здоровья. Мой выбор жить с позитивом. Школьное питание. Полезное и рациональное». Проект этот ну, охватывает не только детское, детское население, но также и взрослое э, население. С целью э, реализации данного проекта э, в городе в течение 2018 года э, предусматривается ряд мероприятий по э, восстановлению и ремонту э, спортивных э, площадок э, на территории города, дворовых и детских площадок на территории, э, двора, ну, на территории жилых домов. Продолжается работа по увеличению количества велосипедных дорожек, ну и другая работа. Несмотря на то, что проект рассчитан на 2018, планируется продолжить работу по формированию здорового образа жизни горожан и в последующие годы. В рамках проекта «Здоровый город» детские сады подключились к акции «Быть здоровым хорошо». В каждом дошкольном учреждении медики обследуют здоровье воспитанников и дают рекомендации родителям. С этого учебного года в нашем городе в рамках проекта «Здоровый город» стартовал новый проект «Быть здоровым хорошо». Его целью является выработка рекомендаций для сохранения и укрепления здоровья каждого воспитанника в детском саду. Проект «Быть здоровым хорошо» адаптирован под детские дошкольные учреждения. В основе этой идеи – проект школы территории здоровья», который успешно проводился в школах города. Мероприятие, которое проводится сегодня в 20-м детском саду, это уже второе по счету, вторая по счету акция, которая проводится в рамках проекта «Быть здоровым хорошо». Все это идет продолжение работы, которую уже проводил Зональный центр гигиены и эпидемиологии, УЗ детская городская, Параническая городская детская больница, в рамках проекта «Здоровый город» и «Школа территория здоровья» и работает, это продолжает работу в Межведомственный координационный совет по здоровью и сбережению. Только сейчас мы уже как бы переместили свою работу в более младшую возрастную группу, то есть еще более ранние вопросы профилактики именно в более раннем возрасте. На этот раз мероприятия хватило детский сад номер 20. В рамках проекта в детском саду специалисты Баранического зонального центра гигиены и эпидемиологии, детской поликлиники, воспитатели сада организовали для детей проведение множества мероприятий и акций. Одна из них была направлена на то, чтобы научить малышей правильно чистить зубы. Сначала мы чистим жевательные поверхности на верхней челюсти, вычищаем значит, справа налево, чистим вот такими короткими выметающими движениями, Потом на нижней вычищаем, потом мы смыкаем зубы при сомкнутых зубах, расслабляют ребенок щеки и круговые движения справа налево, вот так вычищаем, захватывая верхние и нижние зубы. Затем мы очищаем внутренние поверхности, ставим щетку под углом 45 градусов и выметающими вот такими движениями от десны краю зуба на верхней челюсти, затем также на нижний. Рот потом получится, щетка промывается водичкой, ставится в щетку, чтобы она высыхала. Щетка должна быть захватывать размеры головка 2,5 зубика, соответственно, возрасту ребенка. Щетка, удобная ручка должна быть. Вот. И неразволокненные щетинки, то есть меняем раз в три месяца. Детская зубная щетка должна быть красивой, яркой и качественной. А паста в яркой красочной упаковке с приятным сладким вкусом. Чистота полости рта это залог здоровья зубов в будущем. Согласитесь, гораздо проще проводить регулярные гигиенические процедуры в раннем детстве, чем в последующем посещать стоматолога и постоянно лечить зубы. Кария сейчас самое распространенное заболевание, и им болеет 98% населения. 
Ну, начинается с пятна, потом э, прогрессирует, уже поражается эмаль, дентин глубже, образуется полость, могут повреждаться сосуды и нервы в зубе, естественно, уже может погибнуть даже зуб, если не лечить. То есть для профилактики кариозных заболеваний нужно, э, значит, э, профилактика какая? Тщательная гигиена полости рта и рациональное питание, применение фторидов, то есть стор содержащих паст. Вот. И питание какое, чтобы детки ели 5-6 раз в день, вот. и перекусы были такие, чтобы не сладости, чтобы, например, орехи, сыр, йогурт. Вот. А сладости нужно кушать перед чисткой зубов или после еды. То есть в промежутках между приемом пищи не давать сладкого детям. По данным Всемирной организации здравоохранения, дети, приученные мыть руки перед едой, после улицы и после посещения туалета намного реже болеют и не так часто пропускают занятия в детском саду и школе, чем их менее чистоплотные сверстники. При этом медики делают акцент на том, что важно не только мыть руки, но и делать это правильно. В этот день сотрудники Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии учили детей, как правильно мыть руки. Это, кстати, очень важная, самая простая гигиеническая процедура, которой, кстати, тоже и многие взрослые не уделяют внимания, и она имеет большое значение не только в профилактике кишечных инфекций, но и в профилактике острых респираторных заболеваний. Как раз вот сейчас начинается сезон, эпидемический сезон подъема респираторных инфекций. То есть это очень важное профилактическое мероприятие, самое простое. Создать условия для воспитания культуры здорового поведения у малышей, активной жизни в детском саду стараются в процессе игровой, двигательной, коммуникативной деятельности. При таком комплексном подходе иммунитет малыша надежно застрахован. Проблема здоровья дошкольника в настоящее время очень актуальна. Чтобы быть здоровым, необходимо овладеть искусством сохранения и укрепления здоровья. И этому искусству мы уделяем очень большое внимание в нашем учреждении. В нашем учреждении работа по данному направлению составлена в триаде «Педагоги, дети и родители». Созданы хорошие здоровьесберегающие условия. Это и кадровый потенциал, это и материальное обеспечение, это и эмоциональный комфорт наших воспитанников, а также организация питания. Быть здоровым – естественное желание каждого человека. Основы физического и психического здоровья закладываются в детском возрасте. Важно с самого детства формировать у человека здоровый образ жизни, учить ребенка любви к себе, к людям, к жизни. Поэтому задача детского сада – научить ребенка быть здоровым, заботиться, о здоровье и приобщить к ценностям здорового образа жизни. Организация образовательного процесса, организация физкультурно-оздоровительной работы, ведется углубленная просветительская деятельность. Вот весь этот систематический и комплексный подход дает положительные и хорошие результаты. И мы видим наших воспитанников здоровыми, жизнерадостными, бодрыми. И я уверена, что вот это зерно, заложенное в дошкольном возрасте, по сохранению и укреплению здоровья, в будущем даст хороший росток, и наши дети будут здоровы. И счастливыми. Прежде чем проводить вот эту работу в мероприятии сегодня в детском саду, врачи-гигиенисты проводили обследование детского сада, выясняли санитарно-гигиенические условия, обучение, воспитание детей. Были медицинскими работниками, были изучены показатели состояния здоровья детей, которые воспитываются в этом детском саду. То есть основная цель это хотя бы предотвратить раннее развитие хронических неинфекционных заболеваний, предотвратить развитие школьной патологии уже сейчас. И, конечно же, большая роль в этом принадлежит не только педагогам, но и родителям. Для родителей также была подготовлена насыщенная программа. Представители детской поликлиники и зонального центра гигиены и эпидемиологии заранее обследовали состояние здоровья детей, чтобы в день проекта рассказать мамам и папам результаты малышей. Перед ними выступили медицинские работники, рассказали о важности правильного питания, формировании привычки здорового образа жизни и других насущных проблемах. Родители имели возможность задать волнующие вопросы присутствующим специалистам. Мы думаем, что вот это вот мероприятие, которое мы будем проводить в течение года, мы обойдем все детские дошкольные учреждения города, будет как бы таким толчком и дополнительной информацией и для педагогов, чтобы они, и в первую очередь для родителей. Ну и, конечно же, дети, они не только услышат, но они, самое главное, увидят, потому что для ребенка в таком возрасте ему, главное, очень важно показать, чтобы он это все наглядно видел, но... Но то, что дети сегодня увидят, им показали, это только как бы обучение. Очень важно, чтобы эти навыки были 
закреплены, чтобы ребенок не просто знал, как правильно мыть руки и как правильно чистить зубы. И сегодня, кстати, будет очень важный вопрос, посвящен и выбору здоровой пищи, чтобы ребенок знал, не только знал, какая пища здоровая, а какая нездоровая, но чтобы он это воплощал в жизнь. Подведением итогов стало проведение межведомственного координационного совета. В ходе проведения совета были детально рассмотрены вопросы здоровья и сбережения в детском саду. Родителям и воспитателям были даны четкие рекомендации по сохранению и укреплению здоровья детей. На улице Промышленной состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной игровой площадки. Новый объект появился по проекту «Коммунальное управление в городах коммуникации и управления для вовлечения общественности в управление городским хозяйством в Беларуси». Финансировался он Европейским Союзом и городским бюджетом. 111 тысяч рублей было израсходовано на строительство многофункциональной спортивной игровой площадки на улице Промышленной. Новый объект появился по проекту «Коммунальное управление в городах. Коммуникация и управление для вовлечения общественности в управление городским хозяйством в Беларуси». Финансируется он Европейским Союзом и городским бюджетом. Идея появления многофункциональной спортивно-развлекательной площадки здесь вот в трехугольнике дорог Кирова, Промышленная, Пролетарская, она принадлежит местным жителям, потому что, несмотря на то, что здесь появились молодежные жилищные кооперативы, это место было достаточно долго не обустроено. Это, по сути дела, был пустырь. И благодаря обращениям или благодаря инициативе граждан, именно местных жителей, Бараночский городской исполнительный комитет решил рассмотреть вопрос ее обустройства. И благодаря проекту «Комгор», который реализуется при поддержке Европейского Союза и финансируется в том числе и Европейским Союзом, и бюджетом города Барановичи, появилась возможность вот такой многофункциональной площадки, которая позволяет не только отдыхать, но и, конечно же, развиваться физически. Трудно поверить, что еще недавно на этом месте был пустырь. Местные жители неоднократно обращали внимание, что в микрорайоне не хватает места, где могли бы проводить свободное время дети и молодежь. Теперь, благодаря проекту «Кумгур», здесь появилась большая спортивно-развлекательная площадка, где помимо ряда гимнастических снарядов, также есть площадка для баскетбольных тренировок, игры в пляжный волейбол и футбол. С радостным событием местных жителей поздравил председатель городского исполнительного комитета Юрий Громаковский. Финансировался проект за счет средств городского бюджета, а также за счет средств Европейского Союза. Создание площадки – это яркий пример внедрения международного опыта по реализации взаимодействия исполнительной власти, городских служб, общественных объединений и населения в реализации инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Открытие спортивно-развлекательной площадки стало для этого микрорайона настоящим праздником с музыкой, танцами и торжественным перерезанием символической красной ленты. Я хочу поблагодарить всех людей, которые участвовали в этом строительстве, в этой работе, в работе проекта. Так как эту работу можно сравнить как часовой механизм, что если не работает какая-то деталь, то часы не работают. Так и мы все слаженно работали, и у нас получилась вот такая замечательная площадка. Не случайно многофункциональная спортивно-игровая площадка появилась в центре молодого микрорайона, ограниченного улицами Промышленной, Кирова и Пролетарской. Здесь проживают преимущественно молодые и многодетные семьи, поэтому площадка станет местом ежедневного активного семейного досуга. Сам проект «Комгор» – это не только наша площадка. Площадка – это стартовый такой элемент большого проекта, который будет продолжаться до середины 2019 года. Он будет также включать в себя это создание в городе Барановичах зеленого информационного центра. Это реализация мини-проекта по инициативе самих горожан. Ну и, конечно же, создание вот этой вот такой среды, когда общественность будет напрямую взаимодействовать с органами власти и реализовывать свои идеи. Конечно, в нашем городе уже созданы такие возможности, потому что у нас есть и горячие линии, и возможность написать прямо на сайт на имя председателя горисполкома. Но проект создает, еще больше расширяет вот этот спектр, охват, будет охватывать всю территорию города Барановичи. И, конечно же, использовать опыт как других городов Беларуси, так и наших партнеров с Европейского Союза. Проект «Кумгур» сегодня реализуется в трех городах – Барановичах, Могилеве и Чаусах при сотрудничестве с международной общественной организацией «Экопроект». 
при финансовой поддержке Европейского Союза. Его цель – показать, как можно улучшить систему управления городским хозяйством и повысить качество жизни населения за счет эффективного сотрудничества местной власти и горожан. Новая детская площадка появилась и в южном микрорайоне Барановичей. Общими усилиями обустраивали игровую зону жители домов номер 46 и 48 по улице 50 лет в ЛКСМ. Яркие цвета и еще не выветрившийся запах краски. Эта детская площадка в южном микрорайоне появилась буквально за две недели. Именно столько времени понадобилось от идеи до воплощения. Мамы – вдохновительницы проекта, жильцы окружных домов – реализаторы. Так воплотилась мечта местной детворы. Идею предложила молодая мама Анна Кубанова. Соседи и жильцы соседних домов ее поддержали. Инициатива появилась, наверное, потому что есть маленькие детки. И хочется сделать для них более интересное развлечение, чтобы мы не бегали по чужим дворам, искали какие-то детские площадки, а чтобы дети играли именно в своих дворах, чтобы было для них развлечение, горки, качели, песочница закрытая, так как близко могут коты бегать. Все хотелось облагородить и сделать красивое и интересное. Собрались мамами, написали объявление, предложили, что можно приобрести на детскую площадку. Нас очень много поддержало домов. Кооператив дом 46-й, 44-й, наш дом родители поддержали. 42-й, 42-а, я, наверное, говорила 44-й. И хотела бы я еще сказать большое спасибо Жесу. Очень было приятно наблюдать, как они нам тоже помогают. Наверное, хочу сказать еще... Когда ты к людям с добром, и они к тебе с добром. И все получается очень быстро. Мы буквально за вот неделю, за эту неделю, своими силами, вот мой муж, вот этот Сережа, все своими силами, лавочки сами, машинки сами, горки, ну все сами. Мы приходили после 6 часов работы, кто не работает, иди помощь, кто не работая, выходили утром, а кто работая после 6, перекусывали и бегом сюда, как будто опять на работу. Работали все по-честному. Мы за неделю буквально, за неделю, вот все эти дома... 46, 48, 42 первый человек участвовали. Мы просто как вот в своем городе работали. Работали по-честному, столько нам хотелось, чтобы было все ярко, красочно. И сами, когда станем на этажи, смотрим, нам самым приятно, настолько все красиво. Когда необходимая сумма была собрана, было закуплено игровое оборудование. Подходящие варианты жильцы нашли в интернете. Новый пластиковый скат на горку, маятниковые качели, игровой домик. Также своими силами соорудили песочницу с крышкой, качели балансир, установили скамейки, покрасили старые шины и сделали из них машинку. Инициативу поддержала и городское ремонтно-эксплуатационное управление. В городе Барановичи руководством проделывается ежегодно большая работа по благоустройству нашего города. И создаются новые малые архитектурные формы и элементы озеленения, и новое детское игровое оборудование приобретается, спортивные площадки и масса-масса другой работы. Вот. Но жильцами данного двора была проявлена инициатива по сбору средств для приобретения нового игрового оборудования для детей своего двора. Значит, благодаря вот этой инициативе они собрали достаточно большой сумму денег, приобрели новое детское игровое оборудование и частично самостоятельно его э, установили. Ну, безусловно, видя такой позитив, такой заряд энергии, ЖРЭУ, наше жилищно-ремонтно-эксплуатационное управление, не смогло в стороне остаться и активно подключилось вот, ну, на помощь жильцов. Э, уже силами и предприятиями было отремонтировано и обновлено то детское оборудование, которое было раньше здесь установлено на этой детской игровой площадке. Добавлены элементы благоустройства, ну и постарались придать немножко больше ее такой площадке, которая была. Сейчас это одно из самых популярных мест у жителей окрестных домов. Детская радость и искренность не знают границ. Тем более, что качели, горки и другое игровое оборудование ребятишки уже опробовали. Благодаря той инициативе, активной жизненной позиции, которую проявили жильцы дома, мы вместе и создали вот этот кусочек хорошего настроения для детей и уютное местечко в этом конкретном дворе. Ну а что касается вот еще жильцов, то достаточно много элементов они сумели приобрести на собранные деньги. Это и домик для детей, и качели Маятникова, и качели Балансиры. Самостоятельно они создавали другие формы, вот кораблик. Вот. Ну и вот повторю, что благодаря вот такой слаженной совместной работе, действительно, я думаю, что настроение будет хорошее у деток и инициатива 
инициатива, надеюсь, будет подхвачена другими жильцами города. И сообща мы сделаем наш город уютнее, красивее, привлекательнее. Инициативным жильцам за участие в благоустройстве дворовых территорий были вручены благодарственные письма от жилищного ремонтно-эксплуатационного управления. А для маленьких жителей микрорайона был организован праздник. В микрорайоне Боровки началось возведение детского сада на 240 мест. Ведутся работы за счет областного бюджета. Стоимость проекта – более 7 миллионов рублей. В Барановичах полным ходом идет строительство нового детского сада в микрорайоне Боровки. Сегодня он нужен 857 микрорайона. Речь идет о потребности в детском саду шаговой доступности. Сегодня детские сады Барановичей готовы принять 100% малышей города. Мест достаточно. Дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест. Работы ведутся за счет областного бюджета. На строительство планируется направить более 7 миллионов рублей. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2019 год. Десад возведут по типовому проекту. В распоряжении воспитанников и педагогов будут бассейн, музыкально-спортивный зал. На территории учреждения обустроят несколько площадок для подвижных и развивающих игр, крытые веранды. Не случайно дошкольное учреждение появится именно в этом молодом микрорайоне. Боровки – быстро развивающийся микрорайон, где проживает около 20 тысяч человек. В основном это молодые многодетные семьи. Возведение детского сада шаговой доступности необходимо, поскольку это достаточно острый вопрос для местных жителей. Сейчас в Боровках действует один детский сад. Также дошколят принимают учреждения образования близлежащих микрорайонов. В ближайшие годы в этом микрорайоне появится и новая школа. Ее строительство намечено на 2019-2020 годы. Объект внесен в перспективный план социально-экономического развития Барановичей. Учреждение среднего образования рассчитано на 1200 мест. Предполагается, что школа будет трехэтажной. В следующем году строители должны приступить к работе. В самом молодом микрорайоне города начато строительство первого в Беларуси храма в честь белорусской святой Блаженной Валентины Минской. Архиепископ Пинский и Лунецкий Стефан совершил литургии и освещение камня в основании строящегося храма. Строительство первого в Беларуси храма в честь белорусской святой Блаженной Валентины Минской начато в Барановичах. Разместится еще одно украшение нашего города в микрорайоне Боровки. Жизнь блаженной Валентины Минской была нелегкой. В 33 года тяжелая болезнь приковала ее к постели, но двери ее дома все эти годы были распахнуты для людей. Даже перед тем, как покинуть этот мир, она повторяла «После моей смерти приходите ко мне на могилку, как живой, и я буду вам помогать». В 2006 году синодом Белорусской Православной Церкви было принято решение о ее канонизации и причислении к лику месточтимых белорусских святых. И сегодня к месту покаяния святой Валентины Минской в Держинском районе Минской области не иссякает поток паломников. Неудивительно, что храм именно в честь этой святой будет возведен в нашем городе. Накануне архиепископ Пинский и Лунецкий Стефан совершил литургию и освящение камня в основании строящегося храма в Боровках. На строительной площадке владыку встретили многочисленные представители православной общины. По окончании церемонии архиепископ произнес речь, поздравляя всех присутствующих с долгожданным событием. Уже в скором будущем будут возведены стены еще одной колыбели духовно-культурного развития жителей нашего города. А пока на месте будущего храма с ноября 2015 года действует временный небольшой вагончик. Напомним, принять участие в строительстве может каждый. Финансовая поддержка, стройматериалы и техника. Любая помощь будет значима. Осенью в городе началось строительство новой дороги, которая свяжет улицы поселок Восточный и Чурилина. На эти цели планируется израсходовать 1 миллион 100 тысяч рублей из городского бюджета. Необходимость строительства новой транспортной артерии в первую очередь обусловлена тем, что транспортная связь с поселком Восточным, организациями и предприятиями, которые расположены на этой улице, возможна лишь через железнодорожный переезд на улице Фраенкова. В связи с увеличением грузовых и пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в условиях интенсивной автомобилизации у жителей возникли значительные трудности при выезде в город. Участок проезда, который свяжет южную часть города с восточной частью, это будет одно из альтернативных путей движения наших горожан. 
снимет нагрузку с основных магистральных улиц, центральных улиц города, ну, что поможет разгрузить, наверное, центральную часть. Ну и при реконструкции путепровода, соответственно, ну, люди будут выбирать альтернативные пути движения для наших горожан. Одна из, одно из направлений. Восточный обход предусмотрен генпланом развития Барановичей. Он даст возможность попасть из одного района города в другой, в объезд центра. Здесь появится полотно длиной 893 метра и шириной 6 метров. Вдоль двухполосной трассы будет обустроена пешеходная дорожка и установлено освещение. Рассматривается вопрос благоустройства территории вокруг дороги. Строительство пройдет в кратчайшие сроки. На сегодняшний момент эта улица является, наверное, такой стратегическим направлением выполнения работ. В связи с тем, что в 2019 году запланирован ремонт, капитальный ремонт путепровода по улице Ленина, поэтому сроки выполнения работ очень сжатые. Причайшие сроки стоит задача выполнить работу и открыть этот проезд. Разработчик проекта Брездор проект. Стоимость выполняемых работ 1 миллион 100 тысяч рублей на сегодняшний день. Работы ведутся с 20 октября. Нормативные сроки 7,5 месяцев. Объект входит в состав комплексного плана мероприятий по устойчивому социально-экономическому развитию города Барановичи на период до 2020 года. Устройство проезда предусмотрено для разгрузки транспортных магистралей в восточном направлении. Проектом предусматривается комплекс мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для транспортного и пешеходного движения, безопасности, удобств, комфортной среды для населения. Надо отметить, что в Барановичах немало делается для улучшения инфраструктуры. Предприятие «Барановичи Ремстрой» работает на улицах города с наступлением тепла и до мороза. В этом году сделан большой объем работ на улицах Озерной, Мицкевичи, Минской, Новаторов, Фабричной и, конечно же, Фролинкова. Дорожный вопрос требует грамотных решений, ведь улицы – это главная жизненная артерия любого города. Он позволяет ему функционировать как полноценному организму. В этом году сделано очень много в городе. И асфальтирование фабричное, и улица Минская с сплошным асфальтированием. Ну, работы на сегодняшний день они не прекращены, они продолжаются, ведутся работы по безопасности дорожного движения. Они забиты в планы у нас, это тротуары по улице Грунтовой. Работы они сейчас ведутся у нас, установка борта, тротуарного, дорожного борта. Поэтому предприятие максимально использует те похожие условия, которые ну, позволяют выполнять наши работы. Поэтому... Основные средства – это городской бюджет для реализации всех наших мероприятий. Но работы сделано действительно в этом году очень много. На следующий год намечена реконструкция путепровода Ленина Тельмана. Сейчас проектная документация проходит экспертизу. Для того, чтобы меньше создавать проблем транспортному потоку, для жителей города будет закрываться по одной полосе поочередно, чтобы горожане поменьше испытывали неудобств. Специалисты считают, что восточный проезд будет большим подспорьем для разгрузки путепровода. Главным событием спортивной жизни города стало создание собственного хоккейного клуба. Хоккей – это игра века. В нем сочетается страстность борьбы, мужество, смена игровых ситуаций. Недаром количество поклонников этого вида спорта с каждым годом увеличивается. Совсем недавно в нашем городе появился свой хоккейный клуб «Барановичи». В состав дружины вошли 22 игрока. Три места остаются вакантными. Капитаном команды по единогласному мнению был выбран 21-летний Виктор Артюшенко из Минска, который раньше выступал за столичное «Динамо» и «Солигорский шахтер». Спонсором команды выступил 558-й авиационный ремонтный завод. Именно поэтому на логотипе изображен красный самолет, цвет силы и победы. Несмотря на то, что всего на днях хоккеисты провели первую тренировку на местной ледовой арене, в сентябре им придется скрестить клюшки. Их ждет дебютная игра. Всего ледовый дворец Барановича примет 24 матча сезона 2018-2019. Первая игра команды состоится 13 сентября в ледовом дворце. Мы будем дома принимать хоккейный клуб «Витебск». Поэтому всех болельщиков приглашаю на нашу игру, поддержать команду и посмотреть на хоккей в исполнении команды любимого города. Абонементы можно приобрести в кассах Ледового дворца. Единоразовое посещение взрослым стоит 2 рубля. Детям до 14 лет 1 рубль. Абонемент на 3 игры можно купить за 5 рублей. Таким был год наш и ваш 2018 Кто-то возлагал на него большие надежды, а у кого-то, возможно, сбылась мечта всей жизни. Он был разным и, пожалуй, того столь насыщенным. 
О каждом дне, каждом событии мы старались рассказать вам как самому лучшему другу, с которым можно и поспорить, и посмеяться. И сегодня вместе вспомнили, чему удивлялись и что обсуждали. Поздравляем жителей города с Новым годом! Пусть он будет лучше, чем предыдущий, а новости, о которых мы, как всегда, будем ежедневно рассказывать, радуют всех нас. С Новым годом!